و در 1320 دنیا آمدم و توی خانواده بسیار معروف ایران که اگر گذاف گویی نکنم بزرگترین خانواده انتلیکتویل ایرانه هنوزم هست یعنی تعداد آدم هایی که این فامیل به جامعه ایرانی دادن لحاظ خدمات فرهنگی و اجتماعی یه چیزی است که بی‌نظیر از شروع کنیم تو عدل ها از آقای محسوس سلطان عدل که قانون اساسی ایران رو نوشته که قوانین دادگستری ایران رو نوشته که هنوز هم تدریس میشه تو دانشگاه آقای حبیب عدل دکتر حبیب عدل که دستیار خانم مری کوری جایزه نوبل هسته ای رو گرفت ایشون دستیار خانم کوری بود که اولین دستگاه های رادیولوژی رو آورد به ایران بعد پدر خود من بود که کشاورزی خونده بود و در سال 1300 آمد به آوردنش یعنی در, در پاریس خودش اون موقع تدریس می کرد که دانشکده کشاورزی کرج و بنیان گذاشت و کشاورزی نوین رو اندازی کرد بعد از اون آقای پروفسور عدل که جراحی نوین ایران رو آورد و برادرای خود من که همشون مثلا جز اولین ها بودن که حالا اینجا مثلا همایونه که شاگرد اول بزار پاریس شد متاسفانه خودش هم نفهمید که شاگرد اول شده کشته شد همین اخر برادر هم شهریار عدل بود که چهار ماه پیش فوت کرد و میدونیم که در سیستم مثلا فرهنگی میراث فرهنگی ایران چه زحماتی کشیده و آدمی است که جبران ناپذیر فعلا برای ایران در چه توی محیطی من بزرگ شدم که از نظر فرهنگی توی یه مرحله بالایی در جامعه ایران بود بچگی من البته میونه دو تا برادری گرفتار شدم که یکیشون ضعیف بود و هنرمند بود همایون شهریار هم که تعتقاری بود در نتیجه بچگی ما یه خورده به قلدری میگذشت و مثلا اون توجه که میبایستی به من میشد نه اینی که نمیخواستم ولی چون اولی دو تا این ور اون من خیلی بیشتر شاید توجه بودن ما زیاد برخی از موضوع نبردیم ولی خب گری از این موضوع ندارم و یه خورده به قلدری میگذشت زندگی من در 1332 یه ازدواجی توی خانواده ما اتفاق افتاد که پسر عموی من که مثل برادر من بود با خانم ازدواج کرد و شد با جناق آقای دکتر مصبازاده که صاحب روزنامه کیهان بود برادر کوچکترش حسین عدل همون موقع درش میخواست روزنامه نگار بشه و این میرفت در روزنامه کیهان یک کاره میکرد یک شبیه هم منو برد به روزنامه کیهان و من اونجا زمستون بود و طوفان بود و اینا من بچه دوازده ساله یادم یه عکاسی داره بار و بندیلش رو میبنده که بره ساعت 8 شب بود که بره به عکاسی و بچه‌ام پسر بچه‌ام دنبال ماجراجویی یعنی یکی میخواد پلیس بشه یکی میخواد چه میدونم آتش نشانی بشه یکی میخواد خلبان بشه گفتم اگه الان همه دارن میکپن تو خونه هاشون و این تازه داره میره بیرون ماجراجویی توی عکاسیه از اون موقع من تصمیم گرفتم که 
عکاسی بکنم و وقتی که من بودم عکاس بشم خب ماجراییشو تو خونه و همه فکر خب چون بچه است یه چیزی میگه و اینها و با هزار بدبختی برای من یه دوربین خریدن که از 1333 من شروع کردم عملا بهترین عکسایی که الانم تو نمایشگاه ها میذارم از اون موقع هست که این عکس اسخر ملکی خط قبول می شود عکس اصفهان عکسایی که اون موقع گرفتم الان تو این نمایشگاه ها میذارم به عنوان اولین عکس ها خاطرات کودکی ما بیشتر توی باقی ما دنیا آمده بودیم که سه هزار متر بود الان هم البته خونه شعریار یه هزار و شهست مترش مونده که تو خونه مادری تو اون باغ کتکاری و به سر بچه بودیم دیگه بالای دیوار رو زمین اینو یادم بیشتر خاطرات از مادر است نه از پدره بیشتر مادر است که رو دیوار مثلا می دویدیم رو دیوار انقدی اینم می آمد داد می زد بچه بیا پایین می افتی نمی میری همون ناقص می شی من تمام این عدبیات اصلا نمی فهمتم من ایش چی 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 داره میگه من تو دبستان با هماین بهزادی همکلاسی بودم فوتبالیسته فوتبالیسته که اون دایش محسود بورومند بود که کاپیتان شما اینا رو کاپیتان تیم ملی بود و طبیعتا من راهی شدم به استادیوم امجدیه و فوتبال و این حرفا یه روزی هم یه پسردایی هم داشتم احمد والی که این با خاتم و اینا هم بازی بود احمد والی هم تیم ملی بود متا در اون پریودی که من دارم صحبت میکنم دیگه بازشاسته شده بود و خلبان بود و رفتم امجدیه با همین بهزادی که بریم تیم شاهین و در مقابل تیم تاج چیز کنیم تشویق کنیم دیدم که پسر داییم جایی نشسته و منم طبیعتا رفتم پیش پسر داییم این دفعه نه با همین پسادی بعد پسر داییم بگشت گفتش که به یه آقای بغلش گفتش که آقای دکتر این پسر امه من کامران عدل این آقا پرسیدش که تو پسر کی هستی؟ من گفتم من پسر احمد حسین خان هستم گفت وقت دکتر اکرامی توی اصل چهار ترومن بود دکتر دامپزشک بود بابای من خب طبیعتا میشناخت و بعد من مدرش شدم این دکتر اکرامی صاحب تیم شاهینه خود یعنی برای من بچه این دیگه بزرگترین افتخار بود بعد گفتم آقای دکتر من هم میخوام میام تو تیم شاهین و گفت هفته دیگه میری پنجشنبه دیگه یا روز جمعه پنجشنبه دیگه میری دانش عالی اونجا پیش آقای اکبر کیا میگی من معرف من آقای دکتر اکرامیه ما هم رفتیم اونجا و اتفاقا اونجا همایین محسدی بود شیرزادگان بود حسن حبیبی بود ابراهیمی که بعد مربی تیم ملی شد یعنی تیم ملی بعد ایران از تو همون اون نمونه شاهین در اومد که منم افتخار بازی کردن و تو داشتم یعنی اون چیزی که در اون دوران بیشتر برای من برای مهم بود مثلا اخلاق بود راستگویی بود دیسیپلینه بود که درستکاری بود و اینا برای من اون اون دوران زیربنای شاید مثلا همین رک بودن و راستگویی و این چیزا در باشگاه شاهین بود بعدها وقتی که تیم شاهین رو خسروانی محروم کرد و اینا رفتن تو تیم پیکان همون موقعی شد که من از فرانسه اومدم ایران و قرار شد که یه فوتو دکور درست کنیم برای تلویزیون خب تماس گرفتم با همین بهزادی کلانی و شیرزادگان و تمام بزرگان تیم ملی اون موقع گفتم که یه همچی جریانیه همین گفتش که من به یه شرطی 
این کار ما به یه شرط این کار میکنیم که لباس شاهی رو بپوشیم چون شاهی منحل شده ما هم گفتیم که ما هم که از خدا همین رو میخواییم بعد چون استادیومی در اختیار نداشتیم رفتیم رفتم همینجا که الان پیکان هست اون موقع اینا این بساط نبود فقط یه زمین بود یعنی کارخونه پیکان به این خود رو سازی اینطوری نبود یه سوله ای بود مال پیکان چون هم استادیومی نبود که ما نشون بدیم چقدر جمعیت شب رفتم این کارو بکنم با فلاش و اینها و هی تو پرداختن رو سر اینا بلند شدن کله زدن و اینا بعدم این مثلا شاید چونم 50 تا 100 تا عکس گرفتم و یکی شد دیگه بزرگ کردیم با آرم شاهین که بره تو چشمم در مو خیلی مهم بود هم لحاظ اخلاقی که تیم ما رو چیز بچگی مامش به این فوتبال و شعر و شور رو دختر بازی اینا توش نبود بگه ما آقای دکتر اکرامی اصلا که علا رو باید پایین و نه اصلا این خبران نبود خیلی بد بود که بگن رو دختر بازی میکنه خب سالم رفتیم سالم رفتیم فرانسه بودیم.